கனெக்டிங் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து கடைசியாக மீரமித்துன் வந்துட்டு எலிமினேட் ஆகி வெளில வந்துட்டாங்க அவங்க வெளில வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்டர்வியூ கொடுத்துருக்காங்க என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ள போனதை பற்றியும் அந்த சான்ஸ் கிடைச்சதை பற்றியும் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த சான்ஸ் கிடைச்சதே எனக்கு பெரிய போராட்டமாக இருந்துச்சு கடைசி வரைக்கும் போவேன்னா என்னன்னு எனக்கு தெரியல நான் ரொம்ப ரொம்ப முயற்சி எடுத்து கடைசியில் எனக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சி நான் போனேன் எல்லாரும் மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் டே போகாம ரெண்டாவது நாள் போனேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க ரெண்டாவது நாள் போனதுனால என்ன ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அங்கே எல்லாருமே வந்துட்டு நல்லா மிங்கில் ஆகி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பழக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நான் ரெண்டாவது நாள் போனதுனால என்னால் அவங்க கிட்ட ஈஸியா மிங்கில் ஆக முடியல நான் எல்லார்கிட்டயுமே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க நீங்க உள்ள போனதுமே அபிராமி சாக்சியோட முகம் எல்லாம் மாறிடுச்சு அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க உங்களுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் பொழுது அதெல்லாம் நல்லாவே தெரியும் மாடலிங் துறையில இருக்கும் பொழுது அபிராமியும் சாக்சியும் என்கிட்ட வந்துட்டு மாடலிங் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஹெல்ப் எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க நானும் நிறையவே ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு கிளாஸ் மாதிரி எடுத்து அவங்ககிட்ட ஒரு மாடல்னா எப்படி இருக்கணும் எந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பண்ணணும் அவங்களுடைய ஆட்டிடியூடே மொத்தமா மாத்திர மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நான் வந்து அவங்களுக்காக சொல்லி கொடுத்திருக்கேன் ஆனா அவங்களோட கோஆபரேஷன் வந்துட்டு என்கிட்ட சரியா கொடுக்கல அதனால எனக்கும் அவங்களுக்கும் நிறைய கருத்து வேறுபாடு இருந்துச்சு அதை தொடர்ந்து அவங்க வந்து வெளில போயிட்டாங்க நானும் தனியா வந்துட்டேன் ஆனா பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ள எல்லாரும் ஒன்னா இருக்கணும் அப்படின்னு இருக்கும் பொழுது அவங்க வந்து என்னை ரிவெஞ்ச் எடுக்கிற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சாங்க அது எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் பிக் பாஸோட எபிசோட்ஸ் எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது இல்ல இப்பதான் வெளில வந்திருக்கேன் இன்னும் டைம் கிடைக்கல எதுவுமே நான் இன்னும் பாக்கல நேத்து எபிசோட் மட்டும் தான் பார்த்தேன் அதுவுமே வந்துட்டு கமல் சார் சொன்னது தான் நான் பாத்துட்டு இருந்தேன் அவர் என்ன சொன்னாரு அப்படின்னு சொன்னா நீங்க ஆல்ரெடி நாலாவது இடத்துல தான் இருந்துட்டு இருந்தீங்க சேரனோட இஷ்யூ நடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுடைய ஓட்ஸ் எல்லாம் குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு கடைசியில வந்து ஹெல்மெட் ஆயிட்டீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாரு என்னைக்கு இந்த மாதிரி இஷ்யூ நடந்துச்சு என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றத நான் பாக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்படுறேன் இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல நான் எல்லாத்தையுமே பார்த்து முடிச்சிருவேன் அதுக்கப்புறம் நான் வந்துட்டு நிறைய அதை பத்தி பேசுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க போன ஆரம்பத்துல இருந்தே ஒவ்வொருத்தரும் கூட சண்டை போட்டுட்டு இருந்தீங்க உதாரணத்துக்கு வனிதா கூட சண்டை போட்டீங்க ஆனா அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் ரெண்டு பேருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிட்டீங்க அவங்கள பத்தி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் பொழுது ஆரம்பத்துல எனக்கும் அபிராமிக்கும் சண்டை இருந்துச்சு சொன்னது மாதிரி அந்த நேரத்துல அபிராமிக்கு வக்காலத்து வாங்கிட்டு வனிதா வந்து என்கிட்ட வந்து சத்தம் போட்டுட்டு இருந்தாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் சத்தம் போடாதீங்க காமாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் சொன்னேன் இப்படி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்காத வீட்டை விட்டு வெளில போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வனிதா வந்து இன்னும் சத்தம் போட்டாங்க இதுன்னா உங்க வீடா எதுக்கு இந்த மாதிரி பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சத்தம் போட்டதுக்கு தான் எங்களுக்குள்ள சண்டை வந்துச்சு ஆனா கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் என்னுடைய நல்ல கேரக்டர் அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களாவே என்கிட்ட வந்து பேச ஆரம்பிச்சாங்க எங்களுக்குள்ள நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டெவலப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஃபாத்திமா பாபு வந்து உங்களுக்காக நிறைய பேசினாங்க அவங்க எலிமினேட் ஆகும் போது நீங்க என்ன நினைச்சீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும் பொழுது ஃபாத்திமா பாபு ஒரு அம்மா மாதிரி இருந்து என்னை பாத்துக்கிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாம அவங்க எனக்கு நிறையவே சப்போர்ட்டிவா இருந்தாங்க ஆனா அவங்க கிட்ட இருக்கிற டிராபேக் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா எந்த பிரச்சனையா இருந்தாலும் அதை வந்து தள்ளி போட்டு ஆறாத பார்ப்பாங்க அதுக்கான ஒரு பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன் வந்து பார்க்க மாட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாம அவங்களுக்கு வயசாயிடுச்சு அவங்களால கண்டிப்பா நம்மளோட சேர்ந்துட்டு கம்பீட் பண்ணி விளையாட முடியாது அதனால அவங்க எலிமினேட் ஆனது நல்லதுதான் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி மோகன் வைத்தியா கூடயும் எனக்கு நிறைய பிரச்சனை இருந்துச்சு சோஃபால உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கும் பொழுது என்னை பயங்கரமா சத்தம் போட்டாரு மரியாதை கொடுத்தலாம் பேச அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தாரு ஆனா அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அவராவே என்கிட்ட வந்து நல்லா பேசினாரு பேசினது மட்டும் இல்லாம கட்டி பிடிச்ச முத்தம் எல்லாம் கொடுத்து சமாதானமானாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க சரி இவங்க மட்டும் இல்லாம நீங்க எல்லாரு கூடயுமே சண்டை தான் போட்டு இருக்கீங்க வரிசையை சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா அபிராமி பனிதா மோகன் சாக்சி செரின் சேரன் மதுன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் விடாம எல்லார்ட்டுமே சண்டை தான் போட்டு இருக்கீங்க ஏன் இந்த மாதிரி நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும் பொழுது இல்ல நான் நிறைய பேரோட ஜாலியா இருந்து விளையாடலாம் செஞ்சிருக்கேன் அதெல்லாம் வந்து உங்கள்கிட்ட காட்டலையா அப்ப என்னை எல்லாமே தப்பா தான் போர்ட்ரேட் பண்ணிருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளே கேக்குறாங்க சரி அதெல்லாம் கூட விடுங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு உங்களுக்கு சவுத் இந்தியா பட்டம் கொடுத்தாங்க அதை திரும்ப வாங்கிக்கிட்டாங்க அதை பத்தி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும் பொழுது வெளியில என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்றது எனக்கு தெரியல நான் இப்பதான் பிக் பாஸ் விட்டு வந்திருக்கேன்
வந்து பொய்யா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிக் பாஸ் மேலேயும் கமல் சார் மேலேயுமே பழைய போடுறாங்க சரி நீங்க வந்துட்டு பயங்கரமா போராட்டம் பண்ணி பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ள போனதா சொன்னீங்க முப்பத்தஞ்சு நாள்ல வெளில வந்தது பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும் பொழுது உண்மைதான் நான் ரொம்ப போராடி தான் அந்த வீட்டுக்குள்ளே வந்தேன் வந்த உடனே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு ஆனா வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற பிரச்சனைகள்லாம் சமாளிக்கிறதுக்கு என்னால முடியல என் எந்த தப்புமே கிடையாது ஆனா எல்லாருமே என்னை தப்பா தான் பார்த்தாங்க என்னை தப்பா தான் வெளியில காமிச்சிருக்காங்க அதனால தான் நான் வந்துட்டு அஞ்சாவது வாரத்துல வெளியே வந்துட்டேன் நான் இந்த மாதிரி பேட் லைட்ல வெளியில வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானே எதிர்பார்க்கல எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீரா மித்தன் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி பேசுறாங்க சரி அதே மாதிரி வந்துட்டு வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் தர்சன் கிட்ட நீங்க ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தீங்க நீ தான் வின் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உண்மையிலேயே அவர் தான் வின் பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும் பொழுது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா கண்டிப்பா தர்சன் தான் வின் பண்ணணும் தர்சன் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனா மறுபடியும் ஏதோ ஒரு பிரச்சனைனால எங்க ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ள சண்டை வந்துருச்சு அதுலயும் என் பேர் தான் டேமேஜ் ஆச்சு நான் உண்மையிலேயே அதுக்காக ரொம்ப பேடா ஃபீல் பண்றேன் அதுக்கப்புறம் வந்து தர்சன் எங்கிட்ட நார்மலா பேசி பழக ஆரம்பிச்சிட்டாரு தர்சன் வந்து உண்மையிலேயே ரொம்ப சூப்பரான கேரக்டர் அவர் வந்துட்டு நல்ல டஃப் காம்படிஷன் கொடுப்பாரு கண்டிப்பா அவர் தான் ஜெயிப்பாரு அப்படின்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு அவர் தான் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தர்சனுக்கு சப்போர்ட்டிவா பேசுறாங்க சோ எலிமினேட் ஆகி வெளில வந்ததுக்கு அப்புறம் மீராமித்தன் கொடுத்த இன்டர்வியூ வச்சு பார்க்கும் பொழுது மறுபடியும் அவங்களுடைய தப்பா அவங்க உணரவே இல்லை அப்படின்றதா நமக்கு தெரிய வருது இருந்தாலும் கமல் சொன்னது மாதிரி போக போக அவங்களுக்கு புரிய வரும் அப்படின்னே நம்ம நம்பலாம் இந்த இன்டர்வியூ பத்தின உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்ன நீங்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கனெக்டிங் டிவியோட அப்டேட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம நோட்டிபிகேஷன் பில்லையும் கிளிக் பண்ணிருங்க இது வரைக்கும் கனெக்டிங் டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உடனடி அப்டேட்ஸ் பெறுவதற்கு நோட்டிபிகேஷன் பில்